Giovanni Mafrici, webmaster di Reggio a Canestro, quinta edizione della festa del basket calabrese, raccontaci le novità di quest'anno. È la quinta edizione del Reggio a Canestro Day, in questa stagione tour per tutti gli appassionati della pallacanestro, siamo già partiti con la prima tappa, per la prima volta lontani da Reggio Calabria, siamo arrivati fino a Catanzaro per festeggiare il basket femminile e la promozione dell'Indomita Catanzaro. In questa stagione tante novità, partiamo il giorno 31 con un contest di Sede D, faremo giocare i migliori giovani nella categoria contro l'ABBA, la formazione che ha vinto il campionato, dopodiché grande festa nel mese di giugno, aspettando chiaramente le finali e facendo un grosso in bocca al lupo sia alla Viola Reggio Calabria che sarà impegnata contro l'UPEA Capo Orlando e sia alla finale di C regionale che sta appassionando tantissimi sportivi, ovvero la finale tra Vista Reggio Calabria e Cestistica Gioiese. Un resoconto di questa annata, un'altra annata produttiva per il sito Reggio Canessa. Annata molto produttiva, veste grafica nuova, sito completamente rinnovato, interviste più veloci, sembra tutto molto più bello. Chiaramente è la palla che deve crescere, non deve crescere Reggio Canestro. L'obiettivo chiaramente è di vedere crescere in chiave esponenziale tutto il movimento, magari con la viola come traino sarebbe la cosa realmente ideale. E con la viola come traino, la bella stagione della viola ha scatenato un po' di entusiasmo verso questo sport dopo alcuni anni di oblio. Tanto entusiasmo, chiaramente si combatte con gli altri sport che crescono giorno dopo giorno anche loro. La pallacanestro chiaramente in questa città è viva, vuole dimostrare di esserlo e speriamo bene per il futuro. Ecco, eh, ci sono, tu segui attentamente tutte le problematiche della pallacanestro. Qual è la cosa che blocca interamente questo processo di crescita? Su Reggio Calabria città credo i conflitti che si creano tra le varie società perché ognuno pensa di avere dentro sé il massimo e poter produrre il massimo in chiave autonoma. Probabilmente questa sinergia di questa stagione ha, pro ha provocato la viola in finale, la vis che si contende il titolo di C regionale accanto a Giulia Tauro, è tutto molto collegato. Il futuro della Bella Canestro comunque sono i giovani, quali sono secondo te i più interessanti al panorama cestistico reggino? Ce ne sono tantissimi, non soltanto a Reggio, anche in Calabria, abbiamo tante eccellenze anche in chiave azzurra, io credo che fare un nome sarebbe riduttivo, io dico ai giovani di lavorare giorno dopo giorno, anche quando non c'è scuola, anche la mattina trovare campi, trovare inventarsi i campi, i campi all'aperto in questa città mancano, quindi lavorare giorno dopo giorno per arrivare alle eccellenze.